Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is management and the system for BB6 semester. And today our most important topic is staff of MIS development. Okay students, today we Management influence system जो हम develop करते हैं तो उसके क्या steps हैं क्या necessary वो steps हैं जो हम मतलब company में company को जब हम develop करें MIS influence system को develop करें तो हम कौन-कौन से steps पे ध्यान दें ताकि हमें healthy system बना सके इस वर्ड इससे पहले जो है हमने management influence system BB six semester में हमने जो है effectiveness and efficiency criteria of information system ये हमारा टॉपिक था जो उससे पहले हमने YouTube पर हमने ऑनलाइन हमने कंप्लीट किया और सर इसके ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेप ऑफ एमआईएस डेवलपमेंट ओके स्टूडेंट्स तो आइए इसको हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं देखिए स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम को स्टूडेंट डेवलप करने के लिए जो मेन हमारा जो है जो हमारा मेन जो मेन हमारा फिनोमेना है जो मेन हमारा एक्सपेक्ट्स है वो यही है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं पहली बात तो जो रिसोर्सेज हमने कंपनी में जो हमारे पास है उसका हमें जो है ऑप्टिमल यूज करना आना चाहिए क्या होता है मैन मनी पावर मटेरियल्स ठीक है ये रिसोर्सेज हैं हमें जो है इनकी पूरी इनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भी हम क्या काम करना चाह रहे हैं हमारी क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है स्टाफिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें अच्छे से मैनेज करनी होती है तो स्टूडेंट इसको जो है पेंसिल एंड पेपर पे आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो उसी को हम स्टूडेंट जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी सिस्टम है कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम है उसको हम कैसे डेवलप करेंगे उसके क्या 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 स्टेप स्टेप होंगे स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक मॉडल का यूज नहीं कर रहा हूँ जैसे मान लो मैं एस डी का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं एचआर मेथड का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको स्टूडेंट एक बेसिक बता रहा हूँ कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको ये जो मेजर स्टेप्स हैं ये आपको लेने पड़ेंगे तभी आप जाके एक हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं बाद की बात अलग है फिर हम क्या करते हैं फिर हम फिर उसमें जो है एनहेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एस डी यूज करते हैं जायल मेथड यूज करते हैं ताकि हम सिस्टमिक वे में अप्रोच में हम सिस्टम को डेवलप कर सकें ओके स्टूडेंट्स तो आइए समझते हैं सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड टू मेक मैनेजमेंट इफेक्टिव प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस वेरी यूजफुल बिल्कुल भाई क्या है भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट का यूज होना एंड टू मेक मैनेजमेंट इफेक्टिव प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस ठीक है यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है जो कि हमारा डीएसएस है उसको हम वो इफेक्टिवली वर्क करें ठीक है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझे ताकि हम एक हेल्थी इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम डेवलप कर सके इंप्लीमेंट कर सके एमआईएस एड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक है एमआईएस जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी बहुत हेल्प करता है ये बिल्कुल सही बात है डीएसएस को सपोर्ट कर सकता है जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स हैं वो हमारे इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं The various steps involved in the MIS process. तो हमारा जो MIS process है, students इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वो कौन से major steps हैं, minor steps हैं, जिनका हम use करके एक proper, एक healthy MIS system को बना सकते हैं। तो students ये basic step मैंने लिए हैं, मैं students lecture में आपको ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये चीज तो आपको करनी करनी है। फिर इन जो कैसे proper way में करना है, तो उसके लिए फिर हम technology का use करते हैं, हमारे पास कुछ models हैं, हम उसका use करते हैं। लेकिन उस model का use करने से पहले हमें एक पहले एक हमें proper picture हमें draw करनी पड़ेगी, हमें जो है MIS को implement करने के लिए, development करने के लिए, ठीक है? तो एक शुरू करते हैं discuss. Find out the information needs of all managers. Yes. अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टाफिंग करते हैं स्टाफिंग मतलब सपोज दैट स्टाफिंग करने से भी पहले पहले जो है हम जो है प्रॉपर बस्टिंग करते हैं बस्टिंग के बाद जो है हम क्या करते हैं स्टूडेंट जहाँ प्लेस पे हमें बैठना है जो हमारी लैंड है जहाँ पे हमें काम करना है जो हमारी जहाँ पे हम बैठ के उसको प्रोसेस करेंगे तो पहले वो हमें परचेज करनी पड़ेगी यानी कि हमें जो है पहले अपना जो बिल्डिंग यानी बिल्डिंग यानी एसेट्स को हमें परचेज करना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ठीक है ना फिर है फाइंड यानी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर ऑल मैनेजर्स जो मैं हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें जो तीनों लेवल्स है टॉप लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो इन तीनों लेवल्स पे हमें जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अलावा भी हमें जो है इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करने के तरीके हैं जैसे सपोज दैट क्वेश्चनर है ऑन साइड ऑब्जर्वेशन है इंटरव्यूज हैं ये सब चीजें हमें जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम आई एस एंड एंटीसिपेटेड बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा 
एमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है हमें वो भी हम क्या करना चाह रहे हैं बिजनेस क्या है क्या हमारी स्ट्रेटजी है हम फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना चाह रहे हैं जैसे सपोज दैट आज हम भाई प्रेजेंट में हम ये हैं तो हम फ्यूचर में 5 साल के बाद कहां खड़े हो कहां पर हम स्टैंड करेंगे और हमारी क्या वैल्यूज होगी और हमारे क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे प्रिपेयर ए प्लान फॉर डिजाइन ऑफ द एमएस इंक्लूडिंग शेड्यूल यस हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी एमएस को प्लान करने से पहले फिर है प्रॉपर प्रिपेयर प्रॉपर एंड डिटेल डिजाइन यस अब देखो कोई भी चीज जो है वो जो है वो स्टूडेंट जो है वो हवा में नहीं होनी चाहिए हमें हमें जो है प्रॉपर जो है उसको पेपर पे हमें लेके आना पड़ेगा उसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हमें जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अप्रोप्रिएट यूज करके उसमें हमें उसको टेक्निकली हमें जो इसको स्टोर करना पड़ेगा और कई सारे सॉफ्टवेयर और का हमें यूज करके हमें अपने हमारी जो हमारा जो डेटा है उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें उसे वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा यूज के लिए ताकि उसको मैनेजर्स यूज कर सके अपने डिसीजन को लेने के लिए ठीक है तो MIS का put the MIS into operation यस MIS को ताकि हम operation में लेके आ सकें तो ये भी हमें करना पड़ेगा monitor and maintain the new system most important monitor करना पड़ेगा अपने system को जो system existing system जो हम use कर रहे हैं उसका हमें जो है maintain और monitor करना पड़ेगा maintain quality of information in system most important जिससे student हमने जो है quality के ऊपर student मैंने जो है तीन चार lecture मैंने YouTube पर डाले हैं तो उसमें बात करता हूँ कि what the good quality of information तो वो student क्या है timeliness उन्हों वो हमारे टैबलेट्स होने चाहिए करेक्टली होने चाहिए और जो है वो रोबस्ट होने चाहिए और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो हमें टाइमली प्रोवाइड होने चाहिए ठीक है ना और करेक्ट होने चाहिए एंड प्रोवाइड कलेक्ट फ्रॉम द राइट रिसोर्सेज एंड टू प्रोवाइड टू द ऑथराइज पर्सन एट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस ओके तो मेंटेन क्वालिटी ऑफ द सिस्टम टोटल माइंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यस जैसे मैंने बताया कि सोर्सेज जो है हमारे इंफॉर्मेशन को हम कहां से कलेक्ट करेंगे तो व्हाट आर द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन इन एमआईएस टोटल माइंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया कॉस्ट कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस एंड फीडबैक कॉस्ट बेनिफिट एंड एनालिसिस दिस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एमआईएस भाई हम बजटिंग करें प्लानिंग करें जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको हम प्रॉपर तरीके से हमने हमारे क्या एसेट्स हैं क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा आफ्टर क्लोजिंग ऑफ वन ईयर ठीक है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जब हमारा स्टार्ट होगा जैसे हमारा थर्टी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और फर्स्ट अप्रैल को हमारा स्टार्ट होता है तो वो जो हमारी प्रॉपर बैलेंस शीट है वो हमारी बननी चाहिए तो ये सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी प्लानिंग प्रोसेस येस लॉन्ग टर्म प्लान शॉर्ट टर्म प्लान उसके बाद जो है हमें स्टूडेंट जो है बिकॉज स्टूडेंट्स प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो हमें इसमें टाइम लेना पड़ता है बिकॉज वही फ्यूचर ओरिएंटेड होती है हमारी प्लानिंग भाई जैसा हम प्लान करेंगे वैसे ही हम आगे जाके सरवाइव कर पाएंगे तो प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उस प्लानिंग करने के लिए हमें हमें जो है एक्सपर्ट्स को हमें एक्सपर्ट्स को मतलब जो है उन्हें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि भाई आप प्लानिंग कीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टम को आगे बढ़ाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे है फिर हमारा एक्वेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने कभी प्रॉपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज होना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए यूजर ट्रेनिंग एंड फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सपोज दैट भाई नई टेक्नोलॉजी है नया काम है तो भाई वो यूजर उस काम के लिए अगर मान लो हेल्पफुल नहीं है नहीं कर पा रहा तो हमें क्या करना चाहिए हमें नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसपे यूजर वर्क करते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग का भी हमें जो है करना पड़ेगा उनके लिए यूज करना उन्हें उन्हें जो है उसका यूजफुल उन्हें उसका जो है यूजर ट्रेनिंग का हमें करना पड़ेगा ताकि वो सही से उसको सीख पाए प्रॉपर डेफिनेशन पर्पस डेफिनेशन एंड टेस्ट रिपोर्ट्स हमें ये भी करना है पर्पस क्या है भाई वक्त को करने का उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और हमें टेस्टिंग का भी हमें इनपुट्स करना पड़ेगा देखो स्टूडेंट टेस्टिंग की बात हो रही सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही बात हो रही है हमें एमआईएस डेवलपमेंट की तो टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर जो वर्क है वो हर हर एक लेवल पे हो रहा नहीं हो रहा हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो रिपोर्टिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है और हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो ठीक से प्रॉपर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है जैसे हमने स्टूडेंट जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमने जो है रिपोर्टिंग सिस्टम हमने पढ़ा जैसे कि आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि भाई मतलब जो भी मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कितना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं लेबर्स हैं वर्कर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं अकाउंटेंट हैं तो उन सबकी जो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट रेडी करी जाती है जो है आठ घंटे की दस घंटे की या पूरे मंथ्स की या जो है ईयरली या क्वार्टरली डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट यस हमें जो है अपना आउटपुट सेट करना पड़ेगा कि भाई हमारा 
डिजायर आउटपुट ये होना चाहिए हमने ये इनपुट दिया है तो हमें ये आउटपुट मिलना ही चाहिए और हमें इस पर ही वर्क करना है इसको गैप करने के लिए डेटा बैकअप एंड रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाता है तो हमें उसका बैकअप रखना चाहिए डेटा वेयर हाउस पर वर्क करना चाहिए सिस्टम सिक्योरिटी का स्टूडेंट लेक्चर मैंने डाला तो उसमें मैंने कई सारे आपको तरीके बताए मैथड्स बताए जिनका यूज करके आप अपने सिस्टम को मोस्ट सिक्योर बना सकते हैं तो ये भी हमारा एक स्टेप है माई गेस्ट डेवलपमेंट का ठीक है तो प्रॉपर सिक्योरिटी हमें अपने सिस्टम को देनी पड़ेगी ताकि कोई भी हैकर्स है हमारा डेटा को हैक ना कर सके डेटा हमारा चोरी ना हो उसका मिसयूज ना हो और हमारी जो है इन्फॉर्मेशन वो जो है सही बने प्रॉपर बने रहे ठीक है स्टूडेंट दूसरा आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लेक्चर डिस्कस किया कि वट आर द मेन स्टेप ऑफ एम आई एस डेवलपमेंट ठीक है स्टूडेंट लेक्चर जब भी कभी आप देखें तो देखते समय अपनी मोबाइल के बैटनेस को बढ़ाएं मोबाइल के अपने लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी सिलेक्ट करें जिससे आपको यूट्यूब पर जो लेक्चर है वो क्लियरली और कंटिन्यूसली साफ दिखाई दे जिससे देख के आप इसके नोट्स बना सकें टाइम पर अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स तो आप उसको देख के नोट्स बनाइए और टाइम पर अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें थैंक यू वेरी मच